Okay, friends. So welcome to our next video. That is for uh, most important formulas on this chapter. तो सबसे important formulas के बारे में अपन discussion करने वाले हैं electro studies chapters पे. तो सबसे पहले जो important formula है जो आप बचपन से जानते हुए आए हो that is Coulomb's law. तो Coulomb's law में f equals to k q1 q2 by r square बहुत simple से formula जो आपको पता है जहाँ पे k क्या है एक constant है और k की value होती है one upon four by epsilon naught. K. ये 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 दूसरा वाला के क्या चीज है दैट इज बेसिकली गैलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना क्योंकि अगर किसी मीडियम में हम घुस जाते हैं किसी दूसरे मीडियम में घुस जाते हैं जो वैक्यूम नहीं है तो वहां पे के की वैल्यू रखनी पड़ेगी लाइक सपोज वाटर में अगर हम एंट्री मारते हैं तो वहां पे के की वैल्यू 80 होगी और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो तो छोटा के है और बड़ा के दोनों अलग अलग चीजें हैं ये छोटा के ये तो एक कॉन्स्टेंट है और बड़ा वाला के दैट इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यार वो ये चीज है एफ वन टू क्या चीज है एफ वन टू एफ वन टू है फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं एफ वन टू को फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन लिख लेते हैं दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग आपको ऐसे रटना है कि पहले वाले पे दूसरे वाले ने जो फोर्स लगाया यानी फर्स्ट पे सेकेंड ने ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले हम देखने वाले हैं सबसे पहले उसमें से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इन्फाइनाइट वायर तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लैमडा अपॉन टू पाई एप्सल नॉट आर लैमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर एंड आर इज द लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एप्सल नॉट तो आपको पता ही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला वन अपॉन फोर बाई एप्सल नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू तो ये इस सिंपल से फॉर्मूले में एक बात याद रखना है इसको रटने का तरीका क्या है इसको रटने का एक सिंपल सा तरीका है यार कि ये जो रिंग पे फील्ड निकालते हैं तो ये रिंग की एक्सेस पे निकालते हैं कहाँ पे निकालते हैं ये रिंग की एक्सेस पे तो इसमें एक टर्म आता है अगर आपको याद हो तो डेरिवेशन के टाइम में एक साइन थीटा कॉस्ट का टर्म आता है तो इसलिए यहाँ पर एक अजीब से फिगर आ जाते हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू बेसिकली इसका डेरिवेशन अगर आपको याद है जो कि मैंने अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है तो आपको इस फॉर्मूले को याद करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्यों क्या चीज है क्यों है चार्ज ऑन द रिंग एक्स है द लेंथ ऑफ द पॉइंट वेयर हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पे लेंथ एक्सिस पे कहां से रिंग के सेंटर से ठीक है इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट शीट मोस्ट सिंपल फॉर्मूला मोस्ट अमेजिंग फॉर्मूला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन्फाइनाइट शीट की वजह से कैसी होती है वो कॉन्स्टेंट और परपेंडिकुलर होती है टू द सीट और उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सल नॉट सिग्मा क्या चीज है यार सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल यार इसका डेरिवेशन और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल मिस मत करना डायपोल में दो एक्सेस होती हैं एक एक्सियल दूसरा इक्टोरियल तो एक्सियल पे फॉर्मूला होता है टू पी बाई फोर पाई एफ नॉट आर क्यूब या फिर टू के पी बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे होता है के पी बाई आर क्यूब तो इक्वेटोरियल पे थोड़ा सा कम होता है और एक्सेस एक्सीएल पे उसके दो टाइम्स होता है दो गुना होता है इक्वेटोरियल के तो वो एक बात है जो आपको याद रखनी है अच्छा वेक्टर फॉर्म भी इसकी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है एक्सीएल में पी वेक्टर के पैरल होता है और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर के एंटी पैरल होती है ठीक है तो ये याद हो जाए तो और अच्छी बात है इसके बाद जो एक अगला फॉर्मूला है वो मेजर फॉर्मूला जो हमको याद रखना है दैट इज डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है वो है टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन रोटेशन ऑफ अ डाइपोल तो टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई यार इसको कैसे याद रखेंगे पी क्रॉस ई क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई क्यों क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी तो इसमें कौन सा यूज होगा डॉट प्रोडक्ट यूज होगा माइनस पी डॉट ई पी है डायपोल मूवमेंट ई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सभी तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है यूनिफॉर्म और वर्क डन का फॉर्मूला है पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू थीटा वन वो है जहां से रोटेट किया गया थीटा टू वो है जहां पर रोटेट किया गया ठीक है जहां तक लेके गए घुमाने के बाद पी है डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ठीक है इसके बाद गॉस लॉ पे आते हैं यार गॉस लॉ तो सबको ही याद है पता होगा लेकिन एक बेसिक सी बात है लेकिन तब भी एक बार रिवीजन अच्छा है अच्छा है, याद कर ले तो
हॉल स्क्वेयर जो कि एक बहुत ही प्यारा चैप्टर प्यारा सा टॉपिक है अपने बोर्ड वाले कई बार इस पर सवाल बना चुके हैं तो हॉल स्क्वेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तीन रीजन होते हैं एक तो सरफेस पे एक सरफेस के बाहर एक सरफेस के अंदर तो अगर सरफेस के बाहर बात की जाए तो फॉर्मूला होता है सिंपल के क्यू बाई फोर पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला के क्यू बाई फोर सॉरी क्यू अपॉन फोर पाई एप्स नॉट आर स्क्वायर और अगर सरफेस पे ही बात कर ली जाए तो मैक्सिमम होता है और कितना होता है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर या फिर सिग्मा अपॉन एप्सल नॉट सिंपल सा फॉर्मूला और अंदर को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यार जीरो होती है अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जीरो तो ये सारे फॉर्मूले हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत अहमियत रखते हैं तो इनको ढंग से पढ़ना और रिविजन करते रहना बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए